അസലാം വലൈക്കും വർമ്മത്തുല്ലാവർക്കും ഹജ്ജു ചെയ്യാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ വർഷത്തെ അഥവാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഹജ്ജ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല സൗദിക്ക് പുറത്തുള്ള ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകൾക്കും വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വർഷം ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് പൊതുവെ അവസരം ഇല്ല ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമല്ല മറ്റു വിശ്വാസികൾക്കും അതിൻ്റെ പേരിൽ അതിയായ മനഃപ്രയാസം ഉണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ മുഹമ്മനിയങ്ങൾക്കും ഉള്ളോഹത്താല അതിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളും സുഗമമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ഹജ്ജ് ചെയ്യൽ പൊതുവെ എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും വലിയ ഒരു മോഹമാണ് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം വൽ ഹജ്ജുൽ മബ്രൂറു ലൈസലഹു ജസാഉൻ ഇല്ലൽ ജന്ന മബ്രൂറായ സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ ഹജ്ജിന് സ്വർഗമല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രതിഫലവും ഇല്ല ജസാഉൻ ഇല്ലൽ ജന്ന സ്വർഗമല്ലാത്ത മറ്റൊരു പ്രതിഫലവും ഇല്ല എന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സൽക്കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാന അമലാണ് ഹജ്ജ് എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ അതിയായ മോഹമാണ് പരിശുദ്ധ കാഴ്ബ കാണുക ഹജറുൽ അസ്വദ് മുത്തുക തവാഫ് നിർവഹിക്കുക മക്ക കാണുക സൊഫയും മറുവയും മസ്ജിദുൽ ഹറാമും നബിതങ്ങൾ ജീവിച്ച നബിതങ്ങൾ അൻപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം ജീവിച്ച അവിടുത്തെ വീട് കാണുക ജബൽ അബി കുബൈസ് കാണുക ഇതൊക്കെ എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും മോഹങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ വർഷം അനുകു സാമ്പത്തികവും ശാരീരികവും മറ്റുമായ അനുകൂല സാഹചര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും പലർക്കും ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള പുതിയ വഴികളെക്കുറിച്ചാണ് നാം ആലോചിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേർക്കുനേരെ ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വിശുദ്ധ ഹജ്ജിന് സമാനമായ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്ന ചില പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള പതിനഞ്ച് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് വിവരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകളോട് പരമാവധി സഹകരണവും സഹായവും നൽകുക ഒരാൾ ഹജ്ജിന് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന മറ്റൊരാൾക്ക് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകുന്നു അത് മുഖേന ആ സഹായ സഹകരണം മുഖേന ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് റമലാൻ മാസത്തിലെ ഉംറ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും വിശുദ്ധ റമലാനിൽ ഒരു ഉംറ നിർവഹിക്കുന്നത് ഹജ്ജിന് സമാനമായ പ്രതിഫലമാണ് മറ്റൊന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബറ് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഖുർആൻ ഓതി ദ്വാ ചെയ്യൽ മറ്റൊന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കൽ അഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ നിസ്കാരം ആറ് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമയ്ക്ക് വളരെ നേരത്തെ പുറപ്പെടൽ ഏഴ് റമലാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തു ദിവസം 
എഴുത്ത് കാഫി ഇരിക്കൽ എട്ട് പള്ളി വൃത്തിയാക്കൽ ഒൻപത് പഠനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോവൽ പത്ത് അഞ്ചു നേരത്തെ ജമാഅത്തിനു വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെടൽ പതിനൊന്ന് സുബഹ് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം നിശ്ചിത ദിക്കറുകൾ നിശ്ചിത സമയം ചൊല്ലൽ പതിമൂന്ന് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നൂറ് തവണ പ്രത്യേക തസ്ബിഹ നിർവഹിക്കൽ പതിമൂന്ന് ഇഷാ മഗരിബിനിടയിലുള്ള അവ്വാബി നിസ്കാരം പതിനാല് ലുഹ നിസ്കാരം പതിനഞ്ച് ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഹജ്ജിന് സമാനമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അവയിൽ മൂന്ന് കാര്യം ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഒന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹജ്ജ് യാത്രികരോട് യാത്രികരോട് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്ദ് ബിൻ അൽ ഖാലിദ് സയ്ദ് ബിൻ ഖാലിദ് അൽ ജുഹനി റലി അള്ളാഹു താലാനഹു പ്രമുഖ സ്വഹാബിയാണ് ജുഹൈന ഗോത്രക്കാരനായതുകൊണ്ടാണ് ജുഹനി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശസ്തമായ മക്ക വിജയ വേളയിൽ ജുഹൈന കുടുംബത്തിൻ്റെ പതാക വഹിച്ചത് സയ്ദ് ബിൻ ഖാലിദ് എന്ന ഈ സ്വഹാബി വര്യനാണ് നൂറോളം ഹദീസുകൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സയ്ദ് ബിൻ ഖാലിദ് എന്ന് പേരുള്ള മറ്റൊരു സ്വഹാബി ഇല്ല എന്നാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഹിജറ വർഷം എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ കൂഫയിൽ വെച്ച് വഫാത്തായ സയ്ദ് ബിൻ ഖാലിദ് റലി അള്ളാഹു താലാനഹു പറയുകയാണ് നബി തങ്ങൾ അരുൾ ചെയ്തു മൻ ജഹസ ഹാജൻ ഔ ജഹസ ഗാസിയൻ ഔ ഖലഫഹു ഫി അഹ്ലിഹി ഔ ഫത്വ റസ്വാഇമൻ ഫലഹു മിസ്ലു അജ്രിഹി മിൻ ഗൈരിയ യങ്കുസ മിൻ അജ്രിഹി ഷൈഅ ആരെങ്കിലും ഒരു ഹാജിക്ക് വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങൾ സാമഗ്രികൾ തയ്യാറാക്കിയാൽ ഔ ജഹാസ ഗാസിയൻ ധർമ്മ സമരത്തിന് പോകുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഔ ഹലഫ് ഹൂഫി അഹ്ലിഹി അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുകയോ ധർമ്മയുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങുകയോ ചെയ്ത ആളുകളുടെ കുടുംബത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്താൽ ഔ ഫത്വറ സ്വാഇമൻ അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പുകാരനെ നോമ്പ് തുറ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ ഫലഹു മിസ്ലു അജിരിഹി അവരുടേതിന് സമാനമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ് മിൻ ഗൈരി ഐ അങ്കു സമിൻ അജിരിഹി ഷെ ആ അവരുടെ പ്രതിഫലത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും കുറയാതെ അവരുടെ പ്രതിഫലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം കമ്മീഷനായിട്ടല്ല നൽകുന്നത് അവർക്ക് എന്താണോ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് അതിന് സമാനമായ പ്രതിഫലം ഇവർക്കും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇമാം തൊബറാനി ബൈഹക്കി ഇബിൻ ഹുസൈമ തുടങ്ങി നിരവധി ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റോ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും നൽകുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഹജ്ജിന് വേണ്ട മുഴുവൻ ചെലവുകളും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഹജ്ജിൻ്റെ സമാനമായ പ്രതിഫലം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ റമലാൻ മാസത്തിൽ റുംറ നിർവഹിക്കലാണ് ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു താല അൻഹുമായിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരണം അൻസാരികളിൽപ്പെട്ട ഒരു യുവതി ഉമ്മു സിനാൻ അവരോട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ചോദിച്ചു മാമനായ കാൻ തക്കൂനി ഹജജിത്തി മാന നീ എന്തേ നമ്മുടെ കൂടെ ഹജ്ജിന് വരാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സാമ്പത്തികവും മറ്റുമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു 
ആ സന്ദർഭത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറയുകയാണ് വിശുദ്ധ റമലാനിൽ ഒരു ഉംറ നിർവഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുന്നതിന് സമാനമായ പ്രതിഫലം വിധിക്കുന്നതാണ് ഉംറക്ക് പോകുന്നത് റമലാൻ മാസത്തിലായാൽ റമലാനിലെ ഉംറക്ക് ഹജ്ജിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഉണ്ട് എന്നാണ് പക്ഷേ വിശുദ്ധ റമലാനിൽ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ പരിശുദ്ധ കഴബ അവർക്കൊന്ന് തൊടാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്രയും വലിയ ജനത്തിരക്കുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് പ്രായമായ ആളുകളൊക്കെ റമലാനിൽ ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള അസൗകര്യങ്ങൾക്കും ഇടയാകും എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഇമാം അബൂനു അയിം ദൈലമി തൊബറാനി തുടങ്ങിയ ഹദീസു പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് അബ്ദുൽ ലോഹിബിന് ഉമർ റലി അല്ലാഹു അനുഹുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരണം റസൂറുല്ല പറഞ്ഞു മൻസാറ ഖബറ വാലിദൈഹി ഔ അഹദിഹിമ യൗമൽ ജുമഅത്തി കാനക ഹജ്ജത്തിൻ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരാളുടെയോ ഖബറ് വെള്ളിയാഴ്ച ജിയാറത്ത് ചെയ്താൽ ഹജ്ജിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ അവരായി അവരുടെ പാടായി എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുമിത്രാദികളും ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുളിപ്പിക്കലും കഫൻ ചെയ്യലും കബറടക്കലും മാത്രമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ പരലോക മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ചില പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം അവർക്ക് വേണ്ടി ഖുർആാനോതൽ മരണപ്പെട്ടവരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ഹഷറിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെയോ മാതാവോ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവോ ഒരാളെയെങ്കിലുമോ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ സിയാറത്ത് ചെയ്ത ആൾക്ക് ഹജ്ജിനു സമാനമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ റലി അല്ലാഹു അനുഹുവിൽ നിന്ന് അനുഹുമായിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹദീസിൽ പറയുന്നത് ഈ ഹദീസ് അത്ര പ്രബലമല്ലെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ മാത്രം യോഗ്യതയുള്ളതാണെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് വിവരിക്കാം അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ ഹജ്ജിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹജ്ജ് ചെയ് കർമ്മം നിർവഹിക്കാനുള്ള ബാധ്യത വീടുമെന്നല്ല അത് അള്ളാഹു താല അവൻ്റെ ഔദാര്യമായി ആ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജ് നിർബന്ധമായ ആളുകൾ ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർബന്ധ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആ മീൻ അസ്സാം വാലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളൂ